Hvis det hadde vært jente, hadde du drevet med turen da. Nå er vi hjemme hos Espen Jansen, som dere kanskje har sett i den forrige videoen, så er jeg jo med han en hel dag. Han skal vise meg veien for hvordan han blir Norges best trente 50-åring. Og jeg tror vi kan stryke 50-åringen da, faktisk. Og jeg har noen kjappe spørsmål til Espen, som jeg har valgt å kalle Ti kjappe med Espen Jansen. Som jeg kan se for meg er spørsmål folk lurer på. Er du klar? Alt er klar. Espen Jansen er en av de mest profilerte turnerne vi har her i landet. Han har 97 endemedaljer og har vært med i 14 EM og 14 VM. I 2018 var han med i Mesterens Mester. Han får dette til å virke lekende lett. Espen har også blitt utnemt til å være Norges sprekeste 50-åring, av blant annet profiler som Thomas Alsgaard. Men aller først, før vi starter, så lurer jeg på hva du ligger på. Nå ligger jeg på lading. Dette er B-mørmaskin. Den øker blodsirkulasjonen, så det gjør at man restituerer fortere. Og det trenger jeg jo for å bli klar til neste økt. Så det er den her, det her sender noe ut i den? Ja, altså det sender, så det er jo på en måte nå har jeg madrassen som tar hele kroppen, hele blodsirkulasjonen. Og så kjører jeg på det knuste kneet, sånn at kroppen helbreder seg selv fortere. Hvor lenge har du testet ut da? Jeg har testet fire uker nå. Ok. Og... Det er jo en prosess som tar tid, men jeg merker jo allerede kneet er jo blitt helt bra. Så det lover jo godt, så håper jeg jo at resten av vompen og skavanken blir bedre. Ja, det høres jo helt trygt ut. Ja, det har funket sykt bra på sånn, hvis det er etter hard styrke for eksempel, så har det funket bra. Ikke størlet på... Vet du hva, da må jeg nesten ligge litt på nettet på, for etter det opplegget jeg har kjørt i dag, så trenger jeg det. Ikke sant? Nå begynner jeg, ja. I de spørsmålene. Du startet med når du begynte på turen? Jeg begynte på turen når jeg var ca. 7 år. 7 år? Ja. Og det var da apparatturen med en gang? Ja. Favorittapparat? Det er nok svingstang, altså. Er det det? Ja. Vi snakker om det på veien. Eller tenker du på når jeg var 7 år? Nei, gjennom tiden. Gjennom livet. Alltid svingstang. Alltid svingstang? Ja, ja. Jeg har et forbilde. Ikke så mange forbilder, men hvis du tenker om turenmessig, så har det jo vært... Utvikling, da. Altså, når jeg var ung, så var jo Lee Ning den store stjerna, fordi at han turna som han gjorde. Og så var jo Sherbo, fordi at han presterte som han presterte. Så en kineser og en russer? Ja, og så selvfølgelig Uchimura, han presterte på slutten, er jo også heftig. Men det er jo mange, mange gode, selvfølgelig, men de tre, vil jeg si, er... Og da vet jeg at jeg har glemt mange, men det er sånn som skal trekke fram tre. Ja, men det er perfekt. Har du et favoritt turnminne? En dans eller samling eller en reise? Altså, når du har vært med så lenge som jeg har, så blir det så innmari mange. Og så husker man gjerne de første eller de siste. Men sånn sett så blir det vanskelig å si at det er akkurat den turen, akkurat den konkurransen etter et eller annet. Men det er ikke en som skiller seg litt ut? Nei, det er mange som skiller seg. Mange fantastiske turminner, så der er det nesten umulig å sette en, altså. Det er greit, det. Livrett? Livrett? Det må jo bli biff. Biff? Ja. Hvilken idrett hadde du valgt hvis du ikke var turen? For du har jo drevet med mye rart. Jeg har jo drevet med mye rart. Eller rart, det er jo ikke rart. Det er mye gøy. Jeg tror egentlig all idrett er gøy når man gjør det. Jeg har... Jeg har prøvd masse forskjellige idretter, og synes jo det meste er gøy, og har vært ganske god i mange år, men jeg er veldig glad for at jeg har valgt turen, altså. Heldigvis så var jeg god tidlig i en alder, en tid som gjorde at jeg ikke tenkte på noe annet enn hva som er gøyest. Hadde man valgt senere mellom turen og fotball, så hadde man kanskje tenkt økonomi, eller... Så jeg valgte idrett ut fra hva som er desidert det kuleste å gjøre, og det du ikke kan gjøre ellers. Og derfor så valgte jeg turen, fordi at fotball kan spille løp i fri minutten, og etter skolen, og før trening, og etter trening, og tennis, og volleyball, og basketball, og korttennis, og alt mulig. Men på ski kan man gå på norsk mest, men turen, da må du gå på turen. Det er helt enig. Ok, neste, den er også litt seriøs. Hva mener du er den viktigste egenskapen for å lykkes i idrett? Så ikke bare turen, men idrett. 
Altså, det er litt tålmodighet, kanskje. Tålmodighet er blandet med gøtt, så det er jo liksom en sånn hårfinn balanse, da. Ja. Fordi at du må jo ha... Du må jo ha et hode som skjønner at du må jobbe hardt og, og målbevisst. Mm. Eh, og så må du samtidig være tålmodig. Så. Det har jeg hørt et uttrykk, det er å skynde seg langsomt. Skynde seg langsomt var eh, skolemotor på min videregående skole. Var det var det. Ja, men det, det er... Og det er ikke så dumt det, altså. Skynde seg langsomt, men eh, jeg har ikke vært så god på det. <laughs> men... Eh, det er ikke for sent, da. Te- tenke først og gjøre det på. Mm. Men nej, tålmodighet er nok det lureste, og så kommer det langt på gøtt, så. Mm. Stolteste prestasjon? Eh, ja, det er jo også sånn vanskelig når du har vært med i 100 år. Mm. Eh, det er jo den utøveren i verden som har deltatt i flest VM. Det er ganske sykt. Fortsatt. Hvor mange er det? Det er bare 14, men det er jo fordi at <laughs> det forbundet begynte å kåle det til med å si at det var for gammel, mens jeg egentlig var god nok. Ja. Ellers hadde jeg vært med VM enda. Ja, så lurer jeg på hvem som har vært uh, din favorittklubbkammerat gjennom tidene. Favorittklubbkammerat? Uh, altså, det har jo gjennom tiden vært uh, alltid spesielt en viktig til enhver tid. Ja. Uh, og så er det jo da hvem var viktig i den tiden hvor man kanskje trente har stå best. Og det... Eh, sånn som Flemming Solberg betydde jo veldig mye for mig, Fordi at da var jeg god og trente mye alene Og han var up and coming Og mm. ung og lovende Så da, når vi begynte å trene sammen Så på en måte ga jo han meg litt eh, Ungt pågangsmot Og han var veldig tålmodig Og det var jo ikke jeg, så det var en god match Sånn sett Men det er spørsmålet som sikter egentlig mot mig, Men eh, du, du forsvarte den eh, Det svarte så godt, så det er greit ja. Hva er det som har gjort at du har klart å holde på så lenge? Eh... Altså, det er jo... Åge Storab er jo en ganske god forklaring. Åge og meg var et bra team, og vi hadde det fantastisk morsomt på tur og trening og, og fritid. Så det, det hjalp jo selvfølgelig, men, men selvfølgelig fordi jeg elsker å turne. Jeg synes jo det er det morsomste som finnes. Og, da, og så liker jeg å konkurrere. Det er på en måte å sette en spiss på det. Ja, og så er det en sånn bonus her da. Vi så vært jente. Har du drevet en tur nå? Jeg tror faktisk det. Tror du det? Ja. Jeg er litt usikker, altså. Fordi bommen er ikke noe som jeg ser på som kan være gøy. <laughs> Nei, men det, jeg så ikke akkurat på bøylesen som noe som kunne være gøy heller. Men det er jo gøy å få til det nå. Mm. Selv om det er jo et drittapparat. Eller har vært det for min del. Men jeg har nå trent mest bøyle, tror jeg. Ja. Eh, og når du kommer gjennom bøylen, så er det en... God følelse, og det tror jeg det er å kjøre gjennom en bomhølelse, og så tror jeg det er en ganske dig følelse. Det, det kan stemme. Så sier vi litt tusen takk for at dere så på. Eh, nå ble dere i hvert fall litt mer kjent med Espen. Eh, det ble jeg også. Det er koselig. Ja. Og så husk å like og kommenter, subscribe. Og så ses vi i neste video. Shalla bajs.